Bonjour à tous et bienvenue sur Défi Pâtisserie. Aujourd'hui, on va faire la pâtisserie préférée de mon beau-père, un Saint-Honoré, mais à ma façon. Le beurre pommade, on va ajouter le sucre glace. Plus le beurre est pommade, plus ça va être facile. On va les mélanger, on va crémer. L'idée, ça va être d'écraser le beurre. Une fois que le sucre est intégré, on rajoute la poudre d'amande, la fleur de sel et notre œuf. Une fois que la préparation est homogène, on va faire un petit puits de farine. On va mélanger notre préparation à la corne pour ne pas développer le réseau de gluten. Cela évitera à la pâte de se rétracter à la cuisson. Puis on va pouvoir rassembler notre pâte et on voit qu'elle commence à prendre de la consistance. Il n'y a plus de morceaux de beurre dedans, on va pouvoir la filmer et la laisser reposer. Et au frigo. Donc la pâte a eu le temps de reposer. On va fleurer notre plan de travail. On va l'étaler sur 2 mm, comme d'hab les petites cales. En bougeant la pâte tout le temps, on s'assure que qu'elle ne colle pas au plan de travail. Et si on sent qu'elle colle un petit peu, on rajoute un petit peu de farine. On va découper des cercles un peu plus grands que notre moule. Et on va pouvoir préparer nos fonds de tarte. Puis on va araser les bords. Donc là j'ai fait un petit trou dans ma tartelette, un petit peu de pâte, on va reboucher ça, ni vu ni connu. Avec le reste, on va refaire une moule, remettre au frais et on va faire de la suite des tartelettes. On va dessécher notre panade et une fois qu'elle accroche un petit peu au fond, on va venir la mélanger dans un bol. L'idée c'est de faire évacuer encore un petit peu d'humidité. Puis on va pouvoir commencer à incorporer les œufs progressivement. Au fur et à mesure, on vérifie la texture. Il faut pouvoir faire un ruban avec la pâte, comme on le voit maintenant. Tant qu'on n'a pas cette texture, il faut rajouter de l'œuf. Avec un emporte-pièce, j'ai trempé un emporte-pièce dans la farine pour pouvoir faire des marques histoire d'avoir des choux bien réguliers. On va utiliser deux techniques pour la dorure que j'ai envie d'essayer en vaporisant de l'huile sur les choux pour voir comment ils vont se développer. Et le classique avec de l'œuf. Je 
Donc j'ai fait préchauffer mon four à 230 degrés. Quoi pouvoir enfourner nos petits choux et voir le résultat. C'est parti pour la crème pâtissière. J'ai rajouté 5 g de beurre de cacao. Petite astuce du chef Philippe Conticini. Une fois que le mélange a épaissi, on peut rajouter le beurre. Un petit coup de mixeur plongeant pour être sûr que notre appareil soit bien lisse. On le met dans un grand plat et on filme au contact. Pour le caramel, c'est simple, un petit peu d'eau pour mouiller le sucre et on fait chauffer. On va détendre notre crème pâtissière. J'adore vraiment ça. C'est super pratique. Ça, ce sont des choux qui ont été euh, aspergés avec de l'huile. Et là, des choux à badigeonner avec de l'œuf. Ils n'ont pas du tout le même aspect. Oh bah, ça fait une dorure, tout simplement. J'ai fait un petit trou dans les choux avec une douille cannelée pour pouvoir les fourrer facilement. On a nos petits choux, on va les tremper dans le caramel. Attention, c'est très chaud. Le caramel commence à, à durcir dans la casserole. Je vais les remettre un petit peu à chauffer. En attendant que ça chauffe, j'ai fait une crème chantilly à la mascarpone. C'est très simple. Il suffit de mélanger la mascarpone avec de la crème. On bat fort et c'est prêt. J'ai utilisé du sucre vanillé pour parfumer la chantilly. Et nous voilà avec une tarte Saint-Honoré, j'espère que mon beau-père sera ravi.